രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഡിസംബർ മാസത്തിൽ ചൈനയിലെ ഒരു കോടി ജനങ്ങൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന വുഹാൻ നഗരത്തിൽ ഒരു ന്യൂമോണിയ ഔട്ട് ബ്രേക്ക് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നു പതിനാല് ദിവസം നീണ്ടു നിന്നു ആ പനിയുടെ സിംറ്റംസ് ഡിസംബർ മുപ്പത്തിയൊന്നിന് ഡബ്ല്യു എച്ച്ഒയുടെ ചൈനയിലെ ഓഫീസ് ഒരു പ്രത്യേക തരം വൈറസ് ആണ് ഈ ന്യൂമോണിയ ഔട്ട് ബ്രേക്കിന് പിന്നിൽ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഔട്ടർ സ്പേസിൽ നിന്നും വന്ന ഒരു ഉൽക്കയല്ല മറിച്ച് നമ്മുടെ ലോകത്തെ തന്നെ സോംബി സിനിമകളിൽ കാണുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് തള്ളിവിട്ട നൊവേൽ കൊറോണ വൈറസ് എന്ന ഭീമനായ വൈറസിന്റെ ഒരു പെയിന്റിംഗ് ആണ് നൊവേൽ കൊറോണ വൈറസ് എന്ത് നല്ല പേരല്ലേ നൊവേൽ എന്നാൽ പുതിയത് എന്നാണ് കൊറോണ എന്നത് സൂര്യന്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഈ വൈറസിന്റെ രൂപവും ഏകദേശം അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു ബോളിന്റെ മുകളിൽ കുറെ ആണി അടിച്ച പോലെ അതായത് സൂര്യന്റെ രശ്മികളെ പോലെ നൂറിൽ പരം കൊറോണ വൈറസ് ഉണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെ പത്തിൽ താഴെ വൈറസുകൾ മാത്രമേ മനുഷ്യരിലേക്ക് ബാധിക്കത്തുള്ളൂ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ആദ്യമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകളിൽ ആണ് കൊറോണ എന്ന പേര് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് അന്ന് അത് കോഴികളിൽ നിന്ന് കോഴികളിലേക്ക് മാത്രമാണ് പകർന്നു പിടിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിൽ ആണ് കൊറോണ വൈറസ് മനുഷ്യരിൽ കണ്ടെത്തിയത് എന്നാൽ കൊറോണ വൈറസിന്റെ കുറച്ച് കൂടിയുള്ള എക്സ്പോഷർ നമ്മൾ കണ്ടത് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് ചൈനയിലാണ് അന്ന് അത് പൂച്ചയിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്കാണ് പകർന്നത് അന്ന് അവർ ആ വൈറസിനെ വിളിച്ചു സാർസ് സാർസ് എന്നാൽ സിവിയർ അക്യൂട്ട് റെസ്പിറേറ്ററി സിൻഡ്രോം എന്നാണ് പിന്നീട് ആ വൈറസ് പല രൂപത്തിൽ മനുഷ്യരിലേക്കും മൃഗങ്ങളിലേക്കും പടർന്നു രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ എച്ച് കോ എൻ എൽ സിക്സ്റ്റി ത്രീ എന്നും രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ എച്ച് കെ യു വൺ എന്നും രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ മേർസ് കോവ് എന്നും അവ വന്നു എന്നാൽ ഇതൊന്നും ആയിരുന്നില്ല ഏറ്റവും ഭയാനകമായത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ചൈനയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത നൊവേൽ കൊറോണ വൈറസ് എന്ന സാർസ് കോവ് ടു ആണ് ഇവരിൽ ഏറ്റവും മാരകമായ നാശനഷ്ടം ഈ ലോകത്തിന് വിതച്ചത് സാർസ് ആയതിനാൽ തന്നെ മനുഷ്യന്റെ ശ്വാസകോശത്തെ ആണ് അവൻ ബാധിച്ചത് അസുഖം ബാധിച്ചവരിൽ ഏറെയും ന്യൂമോണിയ ആയിരുന്നു ഈ വൈറസിന്റെ ഉറവിടം എവിടെയാണ് എന്ന് ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല ഏറെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റൊരു സത്യം എന്തെന്നാൽ ഈ വൈറസിന് ഇതുവരെ മരുന്നുകൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ വൈറസ് എത്ര നേരം ജീവിക്കും ഈ വൈറസ് എത്ര നേരം ജീവിക്കും എന്നത് ഇതുവരെ അൺസേർട്ടൻ ആണ് എന്നാൽ ഈ വൈറസ് പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രതലം അവ ജീവിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷം എന്നിവയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ചിലർ പറയുന്നു അന്തരീക്ഷോക്ഷ്മാവ് കൂടിയ അതായത് രണ്ട് തൊട്ട് മൂന്ന് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ കൂടുതലുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഇവ ജീവിക്കത്തില്ല എന്നാണ് എന്നാൽ അതിനെ ന്യായീകരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സയന്റിഫിക് പ്രൂഫും ഇതുവരെ ഇല്ല ഇവ എങ്ങനെയാണ് പകരുന്നത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഉള്ള ഒരാളുടെ റെസ്പിറേറ്ററി ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് വഴിയാണ് കൊറോണ വൈറസ് മറ്റൊരു വ്യക്തിയിലേക്ക് പകരുന്നത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഉള്ള ഒരാളുമായി ഇടപഴകിയ മറ്റൊരാൾ സെൽഫ് ക്വാറന്റൈനിൽ പോകണം എന്നാണ് ഡബ്ല്യു എച്ച്ഒ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങളുടെ പെറ്റ് ആനിമൽസിന് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബാധിക്കാമോ ഇതുവരെ മൃഗങ്ങളിൽ കൊറോണ വൈറസ് അല്ലെങ്കിൽ സാർസ് കോ ടു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്താണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ സിംറ്റംസ് പനി ക്ഷീണം വരണ്ട ചുമ എന്നിവയാണ് മേജർ സിംറ്റംസ് എന്നാൽ ഓരോ വ്യക്തികളിലും പലതരം സിംറ്റംസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചിലർ വൈറസ് കാരിയേഴ്സായി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ചിലരിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ ഏറ്റവും പീക്കസ്റ്റ് അവസ്ഥ കാണാറുണ്ട് ഈ കാരിയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അവരിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് അസുഖം പടരുകയും ചെയ്യും അതാണ് ഏറ്റവും സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യം അറുപത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവരും പത്ത് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവരും ആണ് ഏറ്റവും എക്സ്പോസ്ഡ് ആകുക എന്നാണ് ഡബ്ല്യു എച്ച്ഒ പറയുന്നത് ഇതുവരെ അസുഖം ബാധിച്ച എൺപത് ശതമാനം ആൾക്കാരിലും പ്രത്യേക തരം ഒരു ചികിത്സാ രീതികളും പരീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല എന്നതാണ് ഏറ്റവും സുഗമമായ വാർത്ത കോവിഡ് നയൻറ്റീനെ പ്രതിരോധിക്കാനായി ഡബ്ല്യു എച്ച്ഒ തന്നെ ചില മാനദണ്ഡങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ ചിലത് ഒന്നാമത്തേത് ഇരുപത് സെക്കൻഡ് സോപ്പ് ലൈനി ഉപയോഗിച്ച് കൈകൾ നന്നായി വൃത്തിയായി കഴുകുക രണ്ടാമത്തേത് സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് ഈ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് എന്ന സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ എപ്പോഴൊക്കെ വെളിയിൽ പോകുന്നു അപ്പോഴൊക്കെ മറ്റൊരാളുമായി ഇടപഴകുമ്പോൾ നമ്മൾ അയാളുമായി ഒരു മീറ്റർ അകലം എങ്കിലും പാലിക്കുക അയാൾക്ക് അസുഖമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നതല്ല പ്രാധാന്യം നമ്മൾ എപ്പോഴൊക്കെ വെളിയിൽ പോയിട്ട് വരുന്നോ അപ്പോഴൊക്കെ എഴുപത് ശതമാനമെങ്കിലും ഐസോ പ്രൊപ്പൈൽ ആൽക്കഹോൾ ഉള്ള ഒരു ആൽക്കഹോ
അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നതിലേക്ക് ബൈ